নমস্কার বন্ধুরা এন এম এডুকেশনে স্বাগত আজকে আমরা নভেম্বর মাসের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট এফেয়ার্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো প্রথম প্রশ্নটি কী রয়েছে প্রথম প্রশ্নটি রয়েছে সম্প্রতি দু সালে কপ টোয়েন্টি ফাইভ কোথায় অনুষ্ঠিত হলো অপশানে টোকিও অপশান বি মাদ্রিদ অপশান সি ব্রাসিলেস এখানে দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি মাদ্রিদে তাহলে সম্প্রতি কপ টোয়েন্টি ফাইভ এটি অনুষ্ঠিত হলো মাদ্রিদে এখানে তোমরা জেনে রাখো কপ টোয়েন্টি ফাইভ এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল চিলিতে কিন্তু বর্তমানে চিলিতে রাজনৈতিক অবস্থা খারাপের জন্য চিলি এটি ক্যান্সেল করে এবং এটি অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রিদে মাদ্রিদ হচ্ছে স্পেনের রাজধানী এবং স্পেনের মুদ্রার নাম হচ্ছে পেসেটা বা ইউরো এবং স্পেনের পার্লামেন্টকে কোর্টিস জেনারেল বলা হয় তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন দু সালের মাদার ট্রেজা মেমোরিয়াল পুরস্কার কে পেলেন দু হাজার উনিশ সালে মাধার ট্রেজা মেমোরিয়াল পুরস্কার পেয়েছেন কৈলাস সত্যার্থী তাহলে এখানে অপশান ই হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি দু হাজার উনিশ সালের ষোলোতম ইন্ডিয়া আসিয়ান সাবমিট কোথায় অনুষ্ঠিত হলো ষোলোতম ইন্ডিয়া আসিয়ান সাবমিট এটি অনুষ্ঠিত হলো ব্যাংককে তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর এখানে তোমরা মনে রাখবে দু হাজার সালে এটি অনুষ্ঠিত হবে ভিয়েতনামে তাহলে দু হাজার সালে এটি অনুষ্ঠিত হলো ব্যাংককে এবং দু হাজার সালে এটি অনুষ্ঠিত হবে ভিয়েতনামে তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি দু সালে ইন্ডিয়া এবং উজবেকিস্তানের মধ্যে যে সামরিক মহড়া হলো তার নাম কি ইন্ডিয়া এবং উজবেকিস্তানের মধ্যে যে সামরিক মহড়া হলো তার নাম হচ্ছে ডাস্ট লিগ তাহলে অপশান এ হচ্ছে সঠিক উত্তর এখানে তোমরা মনে রাখবে এই ভারতে প্রথম উজবেকিস্তানের সঙ্গে সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত করল তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল কোথায় অনুষ্ঠিত হলো অপশানগুলো দেখো বেঙ্গালুরু কলকাতা তিরুবনন্তপুরম এখানে দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কলকাতা তাহলে সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল এটি অনুষ্ঠিত হলো কলকাতাতে এখানে তোমরা জেনে রাখো রবার্ট ক্লাইভ কলকাতাকে প্রাসাদ নগরী আখ্যা দিয়েছেন এবং কলকাতা শহীদ মিনার স্যার ডেভিড ওকটা লোনি সিটিতে স্থাপিত হয় তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে দু সালের কোন ভারতীয় লেখক সাহিত্যে জে সিবি পুরস্কার পেয়েছেন অপশানগুলো দেখো মাধুরী বিজয় নন্দিনাগ নাসিম জাফর এখানে দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ মাধুরী বিজয় দু সালে সাহিত্যে জে পুরস্কার পেয়েছেন মাধুরী বিজয় তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে বিশ্ব সুনামি সচেতনতা দিবস কোন তারিখে পালিত হয় বিশ্ব সুনামি সচেতনতা দিবস এটি পালিত হয় পাঁচই নভেম্বর তাহলে অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি এল পি এ আই অর্থাৎ ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এর চেয়ারম্যান কে হলেন ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হলেন আদিত্য মিশ্র তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হলেন আদিত্য মিশ্র এই নামগুলো কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে নেক্সট দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি ছয়তম জি টোয়েন্টি পার্লামেন্টারি স্পিকারদের সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হলো অর্থাৎ জি টোয়েন্টি দেশের পার্লামেন্টের যে স্পিকাররা রয়েছেন যেমন আমাদের স্পিকার রয়েছেন ওম বিল্লা তো জি টোয়েন্টি দেশের পার্লামেন্টারি স্পিকারদের সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হলো এটি অনুষ্ঠিত হলো টোকিওতে জাপানের টোকিওতে এটি অনুষ্ঠিত হলো তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি ইউএস এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে যৌথ নৌ সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হলো তার নাম কি ইউএস এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে যৌথ নৌ সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হলো তার নাম হচ্ছে ক্যারেট তাহলে অপশান এ হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি কোন আইআইটি দেশের প্রথম স্ট্যান্ডিং হুইল চেয়ার তৈরি করলো স্ট্যান্ডিং হুইল চেয়ার তৈরি করলো আইআইটি মাদ্রাজ তাহলে অপশান এ হচ্ছে সঠিক উত্তর তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি দু হাজার উনিশ সালের ব্রিক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হলো এখানে অপশানগুলো দেখো ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া এখানে দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ব্রাজিল তাহলে দু হাজার উনিশ সালে ব্রিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ব্রাজিলে এখানে তোমরা জেনে রাখো ব্রিক্সের পুরো কথাটি হচ্ছে বি ফর ব্রাজিল আর ফর রাশিয়া আই ফর ইন্ডিয়া এবং সি ফর চায়না এবং এস ফর সাউথ আফ্রিকা এখানে তোমরা মনে রাখো যে সাউথ আফ্রিকায় দু হাজার দশ সালে ব্রিক্স সম্মেলনে অর্থাৎ দু হাজার দশ সালে ব্রিক্সের সদস্যপদ গ্রহণ করে ব্রিক্স এটি প্রতিষ্ঠিত হয় দু সালে তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে 
দু হাজার উনিশ সালের ইন্ডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যে যৌথ নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হলো তার নাম কি ইন্ডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যে যৌথ নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হলো তার নাম হচ্ছে সমুদ্র শক্তি তাহলে অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো কি রয়েছে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে কোন তারিখে পালিত হয় ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে এটি পালিত হয় দশই নভেম্বর তাহলে অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি সংস্কৃত ভারতী বিশ্ব সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হলো অপশানগুলো দেখো কলকাতা নিউ দিল্লি উড়িষ্যা এখানে দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি নিউ দিল্লি সংস্কৃত ভারতী বিশ্ব সম্মেলন এটি অনুষ্ঠিত হলো নিউ দিল্লিতে তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন পাটনা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন সঞ্জয় কারল তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর তাহলে পাটনা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন সঞ্জয় কারল তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন ভাবান্তর ভরপাই যোজনায় এটি কোন রাজ্য শুরু করেছে ভাবান্তর ভরপাই যোজনায় এটি শুরু করছে হরিয়ানা রাজ্য তাহলে এখানে অপশান এ হচ্ছে সঠিক উত্তর এখানে তোমরা মনে রাখবে বর্তমানে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন মনোহরলাল খাট্টার এবং বর্তমানে হরিয়ানার রাজ্যপাল রয়েছেন সত্যদেব নারায়ণ আর্য তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে প্রজেক্ট জিরো এটি কোন কোম্পানি সূচনা করল প্রজেক্ট জিরো এটি সূচনা করলো অ্যামাজন কোম্পানি তাহলে অপশান এ হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল লাভি ফেয়ার কোন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হলো ইন্টারন্যাশনাল লাভি ফেয়ার এটি অনুষ্ঠিত হলো হিমাচল প্রদেশে তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর এখানে তোমরা জেনে রাখো বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন জয়রাম ঠাকুর এবং বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল রয়েছেন বান্দারা দত্তাত্রেয় এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যসভার সিট সংখ্যা হচ্ছে তিনটি এবং লোকসভার সিট সংখ্যা হচ্ছে চারটি তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে যাই দেখো কি রয়েছে সম্প্রতি মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন মোহাম্মদ রাফিক তাহলে এখানে অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর মোহাম্মদ রাফিক তিনি বর্তমানে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এখানে তোমরা মেঘালয় সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জেনে রাখো বর্তমানে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন কনরাট সাংমা এবং বর্তমানে মেঘালয়ের রাজ্যপাল রয়েছেন তথাগত রায় তাহলে বন্ধুরা আজ এখানে শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকনটি ক্লিক করবে থ্যাংক ইউ